Non fu facile ritrarre il volto di San Vincenzo, non voleva. Ma i suoi missionari inventarono un piccolo inganno. Travestirono un pittore da prete e lo introdussero nella penombra della casa madre. Si chiamava Simon François. A lui dobbiamo il primo ritratto. Da allora i ritratti di San Vincenzo si sono moltiplicati su questo modello, interpretato con libertà da ogni artista. In Italia sono stati ritrovati oltre 200 suoi ritratti. Il suo volto si presenta con un aspetto di pacata gravità, benevolo e affabile. Il naso un po' schiacciato, le larghe orecchie e le sopracciglia spesse rivelano la sua origine contadina. Ma questo volto di campagnolo lascia trasparire dallo sguardo amabile e penetrante la bellezza di uno spirito nobile. Le tele che i pittori cominciano a produrre a partire dal 1729, data della beatificazione di San Vincenzo, lasciano trasparire la tradizione degli affetti che la famiglia vincenziana ha coltivato nella memoria verso di lui e l'azione caritativa appresa alla sua scuola. La prima raffigurazione di San Vincenzo è sotto la forma del predicatore. Questo stilema pittorico è iniziato con la grande pala di Aureliano Milani, dipinta in occasione della beatificazione. È all'aperto che San Vincenzo predica, nelle campagne, in mezzo ai popolani, ma ad ascoltarlo vi accorrono anche nobili e persone di ogni tipo. Si rivolge soprattutto al popolo sofferente, bisognoso di conoscere che Dio ha un disegno di benevolenza e di amore su di lui. Ai suoi piedi si intrecciano dolore e abbandono alla grazia, senza distinzione di piccoli e grandi. La sua parola non ha promesse grandiose da offrire, ma solo quel crocifisso che dice l'amore di Dio per poveri e derelitti. Per comprendere questo carisma, anche Vincenzo ha il suo tabor, il luogo interiore dove gli si rivela la sua vocazione di evangelizzare i poveri. Così lo dipinge Giuseppe Antonio Petrini. L'energia di una parola calda e persuasiva, San Vincenzo l'ha appresa da San Francesco di Sales, di cui è diventato amico nell'ottobre del 1618. Sono bastati pochi mesi di reciproca conoscenza per generare una sintonia dell'animo che legherà Vincenzo allo spirito di Francesco, ma soprattutto gli farà scoprire la cordialità, la tenerezza e l'amabilità della carità. 
Questo rapporto tra lui, San Francesco, e Santa Francesca de Chantal è narrato in un gran numero di raffigurazioni pittoriche assai più e meglio di quanto non abbiano fatto i letterati. Fra queste tele primeggia la pala di Sebastiano Conca, dove è raccontata l'estasi di San Vincenzo che contempla l'incontro di Santa Francesca de Chantal con la gloria della Beatitudine Divina, accompagnata da San Francesco di Sales. Anche gli ecclesiastici, che hanno fatto del loro sacerdozio un gretto privilegio di potere, sono attratti dal fascino del suo narrare il Vangelo con semplicità e amabilità. La carità non è fatta di sole esortazioni, deve diventare condivisione e solidarietà pratica per sollevare i poveri dalla fame. Vi è la carità verso i forzati delle galere, cui Vincenzo offre la parola di Dio insieme a una difesa dei loro diritti di uomini. Vi è la carità verso le giovani donne abbandonate a se stesse e recuperate alla loro dignità dall'amore accogliente e misericordioso ma è soprattutto la carità verso i trovatelli, abbandonati dalle loro madri, che attrae l'attenzione dei pittori. La tela di Mauro Conconi, in cui è ricordata l'esortazione alle dame parigine perché continuino la loro opera in favore dei trovatelli, è il vertice in bellezza di tante altre raffigurazioni ottocentesche, dove brilla la tenerezza della carità di San Vincenzo. Il sottofondo narrativo di tutte queste opere pittoriche è la celebrazione della gloria di San Vincenzo, una gloria che è contemplazione del mistero trinitario di Dio da cui discendono come scintille i gesti di carità che gli uomini riescono a compiere. Una gloria che è riconoscenza verso la gratuità con cui Dio ha voluto servirsi di San Vincenzo per raggiungere i poveri. Una gloria che è devozione verso la Vergine Maria, posta a protezione delle comunità vincenziane. <SILENCIO> 